Hello friends, how are you all? I hope all of you are doing very well. I am Simple Batra back here with fourth lecture of DBMS today. As you all know, digital marketing, MIS, or जिसे हम information systems management भी बोलते हैं, उसकी already video series we have started. DBMS के भी हमने lecture start कर दिया है. आज हम lecture four DBMS का start करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे majorly what are the advantages of DBMS, disadvantages of DBMS, as well as characteristics of DBMS. So let's start today's lecture. DBMS lecture four. Today we'll be covering characteristics of DBMS, advantages of DBMS, disadvantages of DBMS, also called as limitations of DBMS. Now. आज का लेक्चर खत्म करने के बाद, आज का पूरा वीडियो देखने के बाद, we will be in the situation to write down answers for what all are important characteristics of DBMS. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, explain DBMS and its characteristics. So point one will cover the same. What are the advantages of DBMS? Question number two. What are the disadvantages or limitations of DBMS? दोनों का आंसर सेम रहेगा। Let's start characteristics of the DBMS. Till now we have already covered three lectures of the DBMS. Number one, introduction to DBMS कि DBMS की जरूरत क्या है। हमने उसे समझा था through the board. Lecture number two, differences between traditional file system and your DBMS system, right? थर्ड में हमने बात किया था एग्जैक्ट डेफिनेशंस एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस डीबीएमएस एंड अदर स्टाइप्स आपको तीनों के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गो थ्रू द सेम टुडे वी लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीबीएमएस और प्रॉपर्टीज ऑफ द डीबीएमएस लेट्स सी वन बाय वन रियल वर्ड एंटिटी ना एक मॉडर्न डीबीएमएस सिस्टम रियल वर्ड एंटिटीज रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और उन्हीं के डेटा को स्टोर करता है इसीलिए उसने बोला कि इट यूजेस रियल वर्ल्ड एंटिटीज टू डिजाइन इट्स आर्किटेक्चर अब हर रियल वर्ल्ड एंटिटी का कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होता है जिसे हम बिहेवियर कहते हैं और एट्रीब्यूट्स जो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है जिसका डेटा हमें क्रिएट करना है अब उस स्कूल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसकी एंटिटी है और हर स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी है कि वो पढ़ने आता है स्कूल में दैट इज कॉल्ड इज बिहेवियर ऑफ एन एंटिटी राइट और उसका जो एट्रीब्यूट्स है जैसे कि उस स्टूडेंट का एज उस स्टूडेंट का नाम उस स्टूडेंट के फादर का नाम उस स्टूडेंट के मदर का नाम ये सब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं तो रियल वर्ल्ड एंटिटी को इस तरीके से एक डीबीएमएस रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बेस्ड टेबल्स डीबीएमएस अलाउस एंटिटीज एंड रिलेशन अमंग देम टू फॉर्म टेबल्स कैसे एक स्टूडेंट है तो उसे कोई ना कोई टीचर भी पढ़ाता होगा मेरे पास दो टेबल्स होंगे एक में स्टूडेंट का डेटा स्टोर है एक में टीचर्स का डेटा स्टोर है अब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो दोनों आपस में रिलेट हो गए दिस इज हाउ द रिलेशन बेस्ड टेबल्स आर यूज्ड अ यूजर कैन अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ द डेटा जस्ट बाय लुकिंग एट द टेबल नेम्स हमारी जितनी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है उसी के नाम पर हम जनरली टेबल्स के नाम देते हैं टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड आइसोलेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन अ डेटा बेस सिस्टम इज एंटायरली डिफरेंट देन इट्स डेटा अ डेटा बेस इज एन एक्टिव एंटिटी वेयर इज डेटा इज सेट टू बी पैसिव ऑन विच डेटा बेस वर्क और ऑर्गेनाइज देखिए डेटा पैसिव होता है पैसिव इन द सेंस डेटा को हम सिर्फ स्टोर करते जा रहे हैं और डेटा पर काम कौन करता है डेटा बेस सो डेटा बेस सिस्टम जो है वो मेरा पूरा एक एक्टिव एंटिटी है और जितना डेटा उसमें स्टोर है वो पैसिव रहता है DBMS also stores the metadata, which is data about data, to ease its own process. Now, in DBMS system, में जितना भी data store होता है, उसका further data भी उसमें stored होता है. अभी हम आने वाले lectures में we'll be talking about the same in detail also. So, data और application दो अलग-अलग चीजें हैं. Data मेरा passive है, application मेरा active है. Application is the DBMS system, and data is किसी भी entity का कुछ भी detail. नाउ इन दोनों का आपस में कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय इसके कि एप्लीकेशन इस डेटा के ऊपर काम कर रहा है नाउ लेस रिडेंडेंसी 
डीबीएमएस फॉलोज द रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन अभी हम आने वाले लेक्चर्स में नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन रिडेंडेंसी को लेस करता है बहुत कम कर देता है मिनिमल रिडेंडेंसी रहती है हमारे डीबीएमएस के थ्रू एंड विद स्प्लिट सर्कुलेशन व्हेन एनी ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स इज हैविंग रिडेंडेंसी इन द वैल्यूज जहां कहीं भी वैल्यूज में डुप्लीकेसी होगी रिडेंडेंसी होती है तो एक रिलेशन को वो स्प्लिट करता जाता है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू नॉर्मलाइजेशन इज अ मैथमेटिकली रिच एंड साइंटिफिक प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द डेटा रिडेंडेंसी डेटा रिडेंडेंसी को हम डेटा डुप्लीकेसी भी कहते हैं नॉर्मलाइजेशन डीबीएमएस में यूज होती है एक मैथमेटिकल टेक्निक है बेसिकली ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा डेटा मिनिमम डुप्लीकेट होता है मिनिमम रिडेंडेंट होता है सो रियल वर्ड एंटिटी रिलेशन बेस्ड टेबल्स हैं आइसोलेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन लेस रिडेंडेंसी चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इसका पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक स्टूडेंट का नाम चार टेबल्स में अलग अलग जगह यूज हो रहा है और उस बच्चे का नाम चेंज किया गया मोनिका मल्होत्रा की जगह मोनिका नारंग तो वो चार के चार टेबल्स में अपडेट होता है थ्रू द यूज ऑफ डी बी एम एस बिकॉज दिस इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम लेकिन अगर हम मैनुअल सिस्टम की बात करते हैं वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता है अगर एक फाइल में अपडेट हुआ है तो हमें मैनुअली सब जगह करना होगा अदरवाइज इट विल बी इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा सो वी कैन से कंसिस्टेंसी इज द स्टेट वेर एवरी रिलेशन इन अ डेटा बेस रिमेन्स कंसिस्टेंट there exist methods and techniques which can detect attempt of leaving database in inconsistent state a dbms can provide greater consistency as compared to earlier forms of data storing applications like file processing system jaise ki maine kaha file processing system mein char jagah update aapko manually karna hoga nahi to wo inconsistent ho jayega whereas in dbms system it is done automatically query language now dbms is equipped with a query language which makes it more efficient to retrieve and manipulate the data a user can apply as many and as different filtering options as required to retrieve a set of data traditionally it was not possible where the file processing system was used dekhi kya hota hai a query language जैसे कि SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है वो यूज की जाती है जिसके थ्रू डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं हम कंडीशनली सपोज आई हैव टू फाइंड आउट ऑल दो स्टूडेंट्स हुज एज इज लेस देन टेन ईयर्स फ्रॉम द स्टूडेंट डेटा बेस दिस कैन बी डन वेरी इजिली थ्रू द कमांड्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेज लाइक SQL structured query language और data मेरा conditionally retrieve हो जाएगा मुझे सारी file नहीं मिलेगी उन तीन या चार बच्चों के नाम मिलेंगे जिनकी age less than टेन years होगी A user can apply as many as different filtering options as possible इसी तरीके से वो अलग अलग filtering options दे सकता है You can also run a query that is filtering options को वो use करता है combine कर सकते हैं situations को find out names of all those students who have age less than 10 years and their name starts with letter d right to do condition ke according filter kar dega data ko jabki traditionally ye file processing system mein possible nahi tha asset properties bahut zaruri hoti hain dbms mein bada hi important part hai dbms ka dbms follows the concepts of atomicity consistency isolation and durability normally shortened as asset property these concepts are applied on transactions which manipulate data in the database asset properties help the database stay healthy in the multi transactional environments and in case of failure ye charo properties wo properties hai jo ki har transaction pe apply hoti hai kisi bhi database mein jab bhi hum data pe kuch bhi manipulation karte hain dekhiye healthy multi transactional environment means jahan par multiple transactions ek sath ki jati ho jaise ki axis bank ke char atm se char logon ne ikatthe paise nikale that is called as multiple transactional environment of a banking system or of a bank dbms system right to ye bahut zaruri hai ki aise 
मल्टी ट्रांजेक्शनल एनवायरमेंट में एसेट प्रॉपर्टीज के थ्रू ही सिक्योर रहता डेटा और फेलर के चांसेस खत्म हो जाते हैं मल्टी यूजर एंड कॉन्फिडेंट एक्सेस इकट्ठे चार लोग भी एक डीबीएमएस सिस्टम को अगर यूज कर रहे हैं तो कहीं फेलर ना हो डीबीएमएस सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरमेंट एंड अलाउज देम टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन द पैरेलल चार लोग पैरेलल में भी उस डेटा को यूज कर सके एक्सेस कर सके मैनिपुलेट कर सके दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टी यूजर एनवायरमेंट नाउ सी व्हाट हैपेंस कि अगर चार यूजर इकट्ठे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इट माइट हैपन कि वो सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हो तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं बट यूजर को उसका पता नहीं चलता है मल्टीपल व्यूज डीबीएमएस ऑफर्स मल्टीपल व्यूज ऑफ द डिफरेंट यूजर्स अ यूजर हु इज इन द सेल्स डिपार्टमेंट विल हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस देन अ पर्सन वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिस फीचर एनेबल्स द यूजर्स टू हैव अ कंसंट्रेट व्यू ऑफ अ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स अब सेल्स डिपार्टमेंट वाले के रिक्वायरमेंट अलग होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले की अलग होती है जो भी ये दो अलग-अलग यूजर्स होंगे नाउ व्हाट हैपेंस डीबीएमएस अलग-अलग व्यू प्रोवाइड करता है for a person of a sales department and for a person of a production department sales wale ko production ka kuch nahi pata production wale ko sales ka kuch nahi pata this particular feature of a dbms system enables the department to concentrate on their own particular view security bahut hi important feature hai dbms ka jaise multiple views hote hain usi tarike se ek dbms system इम्पोज करता है कॉन्स्टेंट्स को कंडीशन को वाइल एंटरिंग डेटा इन टू द डेटा बेस एंड रिट्रीविंग द सेम एट अटल स्टेज फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स है दोनों का नाम है मयंक शर्मा और दे आर स्टडिंग इन द सेम क्लास सेम सेक्शन सेम स्कूल ना हाउ डी बी एम एस विल हैंडल इट डी बी एम एस प्राइमरी कीज को यहाँ पर यूज करेगा जिसके थ्रू वो सिक्योर रहेगा और उन दोनों बच्चों का अलग अलग से रोल नंबर होगा राइट सो दिस विल सी इन द फ्यूचर लेक्चर इन द डिटेल ऑल्सो डी बी एम एस ऑफर्स मैनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स विच एनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू हैव डिफरेंट व्यूज इन डिफरेंट फीचर्स डी बी एम एस का एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिक्योरिटी फीचर का अब सेल्स वाले को प्रोडक्शन का नहीं पता प्रोडक्शन वाले को सेल्स का नहीं पता दोनों के पास सेपरेट व्यूज है सो दिस मेक्स एम मोर सिक्योर क्योंकि एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है दैट इज ऑथेंटिकेटेड यूजर्स बेस्ड ऑन देयर रूल्स जो हमने पहले भी अर्लियर लेक्चर्स में डिस्कस किया था दिस इज हाउ दे मेक इट सिक्योर एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस क्वेश्चन नंबर टू एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग डेटा को स्टोर करना मैनेज करना अपडेट करना मैनिपुलेट करना बहुत इजीली हो जाता है कमांड्स के थ्रू किसी भी डी सिस्टम में एज वी हैव सीन डेटा सेपरेट है डी सेपरेट है डी ऑपरेट कर रहा है सिर्फ डेटा के ऊपर नाउ कॉन्करेंसी कंट्रोल मल्टीपल यूजर्स इकट्ठे भी काम कर रहे होंगे कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन भी हो रही होंगी सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंसी कंट्रोल जो कि नॉर्मल फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है प्रोग्राम एंड डेटा इंडिपेंडेंस ये क्या है प्रोग्राम इज द डी बी एम एस सॉफ्टवेयर वेयर एज डेटा इज सेपरेट जो हमने पहले बात किया सो प्रोग्राम और डेटा दो अलग अलग चीजें हैं सॉफ्टवेयर और डेटा दोनों आइसोलेटेड है इसीलिए इसे बोला जाता है ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं मिनिमल डेटा रिटेंडेंसी मेरा डेटा बहुत ही कम डुप्लीकेट होगा मिनिमल रिटेंडेंसी होगी ड्यू टू द यूज ऑफ नॉर्मलाइजेशन इम्प्रूवड डेटा कंसिस्टेंसी अगर एक डेटा चार टेबल्स में है तो चारों जगह सेम फॉर्मेट में सेम वैल्यूज के साथ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रूवड डेटा कंसिस्टेंसी इम्प्रूवड डेटा शेयरिंग ऑफर्स डेटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी वी हैव सीन डेटा इज मच मोर सिक्योर हेयर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑटोमेटेड सिस्टम है तो डेफिनेटली फिल्टर्स यूज होते हैं मैनुअल सिस्टम में इट इज नॉट पॉसिबल विद सच अ स्पीडी वर्क इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड हर जगह पर कंडीशन अप्लाइड है स्टैंडर्ड अप्लाइड है सो द वर्क इज डन विद स्टैंडर्ड इम्प्रूवड डेटा क्वालिटी माई डेटा इज मच मोर इम्प्रूवड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्योंकि डेटा का फॉर्मैट विल रिमेन कंसिस्टेंट सेम थ्रू आउट द डेटा बेस एज पर द कॉन्स्ट्रेंट डिफाइंड ऑन दैम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अ डेटा बेस इम्प्रूवड डेटा एक्सेसिबिलिटी डेटा पे फिल्टर्स लगाकर आप डेटा को कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं वी हैव सीन इट्स एग्जाम्पल ऑल्सो नाउ रिड्यूज प्रोग्राम मेंटेनेंस यू नीड टू हैव अ टेक्निकल पर्सन जस्ट टू मेंटेन ऑल द सॉफ्टवेयर लिमिटेशन 
और डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस कुछ एक एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं लेट्स सी कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अगर डीबीएमएस को यूज करना है तो उसका हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉस्टिंग आएगा व्हिच यू नीड टू बियर कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन क्यों क्योंकि मल्टीपल टेबल्स में डेटा सेम फॉर्मेट में होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टेंट्स डिफाइंड ऑन देम सो समटाइम्स इट माइट कॉस्ट द डेटा कन्वर्जन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग जितना भी स्टाफ है जितने लोग भी उसे यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन उनको आपके डी बी एम एस सिस्टम के साथ काम करना आए इसलिए उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट आएगी अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ आपको नया स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर यूजिंग द डी बी एम एस सिस्टम मेंटेनिंग इट डेटा बेस डैमेज सबसे बड़ी बात अगर मेरा डेटा बेस किसी भी तरीके से डैमेज हो गया तो इट कैन प्रूव टू बी अ बिग 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 लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दीज आर ऑल द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज डी बी एम एस विच यू नीड टू कीप इन द माइंड वाई यूजिंग अ डी बी एम एस सिस्टम सो वी हैव सीन टू टेक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डी बी एम एस सिस्टम एडवांटेजेस ऑफ अ डी बी एम एस सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ डी बी एम एस सिस्टम इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डी बी एम एस users of dbms or people who deal with the dbms keep watching simple digital school so see you soon till then bye bye take care enjoy your life